అందరికీ నమస్కారం నేను వివి రామకృష్ణ శాస్త్రి ఈరోజు మనం అంతులేని కోరికలు దానివల్ల వచ్చే అనర్థం దీని మీద పెద్దలు చెప్పిన ఒక చిన్న కథ చెప్పుకుందాం ఒక ఊళ్ళో సంతృప్తి రావు అనే ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు పేరుకి సంతృప్తే కానీ అతనికి ఎప్పుడు కోరికలే ఒకరోజు కూర్చొని ఏమేమి కోరికలు తీరితే నేను ఆనందంగా ఉంటాను అని ఒక లిస్ట్ రాసుకున్నాడు చాలా పెద్ద లిస్ట్ వచ్చింది చూడపోతే మానవ మాతృడు తీర్చగలిగే కోరికలుగా కనపడలేదు సరే ఇక లాభం లేదని అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేసి భగవంతుణ్ణి మెప్పించి కోరికలన్నీ తీర్చుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు దగ్గరలో ఉండే ఒక అడవిలోకి వెళ్ళి ఒక పెద్ద బండరాయిని ఎన్నుకొని దాని మీద కూర్చొని తీవ్రమైన తపస్సు మొదలుపెట్టాడు ఎంత తీవ్రమైన తపస్సు అంటే కొన్ని సంవత్సరాలు తపస్సు చేసిన తర్వాత తాను కూర్చున్న బండరాయికి చైతన్యం వచ్చింది ఒకరోజు ఈయన నది స్నానం చేసుకొని మళ్లీ తపస్సు చేయడానికి వస్తూ ఉంటే ఆ బండరాయి అతన్ని పలకరిస్తుంది ఏమి స్వామి స్నానం అయిందా అని ఇతనికి ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఎవరు లేరు కానీ మాటలు వినిపిస్తున్నాయి ఎవరు నువ్వు అని అడుగుతాడు అప్పుడు ఆ బండరాయి ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి నా మీద కూర్చొని మీరు తీవ్రమైన తపస్సు చేస్తున్నారు మీ తపస్సు శక్తి వలన నాకు చైతన్యం వచ్చింది నేను మాట్లాడగలుగుతున్నాను అని అన్నది అప్పుడు అతనికి చాలా గర్వం కలిగింది నా తపస్సు శక్తి వలన ఒక అచేతనమైన బండరాయికి ప్రాణం రావటం కాకుండా మాట్లాడటం మొదలెట్టింది అని చాలా గర్వపడతాడు ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటుంటే ఒకరోజు బండరాయి అంటుంది స్వామి మీ తపస్సుకు మెచ్చి బ్రహ్మదేవుడు మీకు వరం ఇవ్వడానికి వస్తాడు నాకు కూడా ఒక చిన్న కోరిక ఉన్నది నేను కోరుకుంటాను అని అంటుంది అప్పుడు సంతృప్తి రావు దాందే ఉంది మొదటగా నువ్వు కోరుకో తర్వాత నేను కోరుతాను అంటాడు కొన్ని రోజులకి బ్రహ్మదేవుడు తపస్సుకు మెచ్చి వస్తాడు నాయన ఏం కావాలి నీకు కోరికలేంటి అని అడుగుతాడు అప్పుడు సంతృప్తి రావు నా కోరికల తర్వాత అని స్వామి మొదటగా ఈ బండరాయి మీద నేను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి కూర్చొని తపస్సు చేస్తున్నాను ఈ బండరాయికి నా తపశక్తి వలన చైతన్యం వచ్చింది ఆ బండరాయికి ఏదో కోరిక ఉందట ముందర దాన్ని తీర్చండి తర్వాత నా కోరిక తీరుద్దు కాని అంటాడు సరే బ్రహ్మదేవుడు బండరాయితో బండరాయి నీ కోరిక ఏమిటని అడుగుతాడు ఏమీ లేదు చాలా చిన్న కోరిక బ్రహ్మదేవ ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఈయన నా నెత్తి మీద కూర్చొని తపస్సు చేస్తున్నాడు ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఈయన నెత్తి మీద నేను కూర్చుంటాను వరం ఇవ్వండి అని అడుగుతుంది ఇంతటితో కథ అయిపోయింది మీకు తెలిసే ఉంటుంది తథాస్తు అంటాడు బ్రహ్మదేవుడు బండరాయి ఆయన మీద కూర్చుంది కథ అయిపోయింది మన కోరికలు కూడా అంతులేని కోరికలు ఏం కావాలో తెలియదు ఎంత కావాలో తెలియదు కాబట్టి పేరు సంతృప్తి రావండి పెట్టుకుంటే సరిపోదు జీవితాన్ని సంతృప్తిగా కొనసాగించాలి సంతృప్తి అంటే మళ్ళీ పెరగటం ఆగిపోవటం కాదు భగవంతుడు ఇచ్చిన దాంతో తృప్తి పెడుతూ అంతకన్నా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి మనం కృషి చేయాలి అప్పుడు మాత్రమే మనిషి ఆనందంగా బ్రతకగలడు స్వస్తి